जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज
जय गोप्रेम नंदे हरि गो ओम नमो भागवते वसुदेवाया 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 Today we are going to read Srimad Bhagavatam, third canto, chapter number 25, the process of devotional service, as described by Lord Kapila. Text number 20. Uh, chapter 25? Yes. Okay. Text 20. Uh, we read Shri Mad Bhagavatam, 3, 25, text 20. Yeah. Prasangam, Prasangam, Ajaram, Ajaram, Asham, Asham, Atmana, Atmana, Kavayo, Kavayo, Vidu, Vidu, Saeva, Saeva, Sadushu, Sadushu, Krito, Krito, Moksha Dwaram, Moksha Dwaram, Apavritam, Apavritam. Prasangam Majaram Pasham Prasangam Majaram Pasham Atmana Kavayo Vidu Atmana Kavayo Vidu Saeva Sadhu Shukrito Saeva Sadhu Shukrito Moksha Dwaram Apavritam Moksha Dwaram Apavritam Prasangam Majaram Pasham Prasangam Majaram Pasham Atmana Kavayo Vidu Atmana Kavayo Vidu Saeva Sadhu Shukrito Saeva Sadhu Shukrito Moksha Dharam Apavritam Moksha Dharam Apavritam Prasangam Majaram Pasham Prasangam Majaram Pasham Atmana Kavayo Vidu Atmana Kavayo Vidu Saeva Sadhu Shukrito Krito, Saeva Sadhu Shukrito, Moksha Dwaram Apavrita, Moksha Dwaram Apavrita. Anyone else like to chant? Chant? Prasanga Majaram Pasha, Prasanga Majaram Pasha, Atmana Kavayo Vidu, Atmana Kavayo Vidu, Saeva Satku Shukrito, Saeva Satku Shukrito, Moksha Dvaram Apavrita, Moksha Dvaram Apavrita. Prasanga Majaram Pasham, Prasanga Majaram Pasham, Atmana Kavayo Vidu, Atmana Kavayo Vidu, Saeva Sadhu Shukrito, Saeva Sadhu Shukrito, Moksha Dvaram Apavritam, Moksha Dvaram Apavritam, 
Sangam Ajaram Pasham Sangam Ajaram Pasham Anmana Kavayu Vidu Anmana Kavayu Vidu Saiva Sadhu Shukrito Saiva Sadhu Shukrito Moksha Dvarama Pavrita Moksha Dvarama Pavrita Sangam Ajaram Pasham Sangam Ajaram Pasham Vaishnavis, Madhijis, Rasangam Ajaram Pasham, Ramana Kavayu Vidu, Saeva Sadhu Shukrito, Moksha Dvarama Bhavita, Rasangam Ajaram Pasham, Atmana Kavayo Vidu Saeva Sadhu Shukrito Moksha Dvarama Bhavita Prasangam Attachment Ajaram Strong Sila Pasham Entanglement Rapsa Atmana, Atmana of the soul, Dushi, Dushi, Kavayu, Kavayu, Lanad, Mudrisi, Mudrisi, Lanad men, Lanad, Kavayu, Lanad men, Vidu, Vidu, Knowledge, No, Snaid, Snaid, Saeva, Saeva, That same. Sadhushu to the devotees. Krita applied. Moksha Dvaram the door of liberation. Apavritam opened. Translation. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul and that same attachment when applied to the self-realized devotee opens the door of liberation. Хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в кандалы материального рабства. Однако, если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими себя предками, перед ним распахиваются врата освобождения. Комментарий. Здесь прямо говорится, что привязанность к материальному является причиной рабства обусловленной жизни. Но та же самая привязанность, направленная на другой объект, открывает перед нами врата освобождения. От привязанности невозможно избавиться, нужно просто сменить ее объект. Привязанность к материальному называют материальным сознанием, а привязанность к Кришне или его преданному – сознанием Кришны. Таким образом, в основе привязанности лежит сознание. В этом стихе ясно сказано, что очистив свое сознание, и превратив его из материального сознания в сознание Кришны, мы обретем освобождение. Несмотря на призывы избавиться от привязанностей, живое существо не способно полностью освободиться от всех желаний. Привязанность заложена в природе живого существа. Можно видеть, как одинокие или бездетные люди заводят собаку или кошку и привязываются к ним. Это доказывает, что полностью избавиться от привязанностей невозможно. Вместо того, чтобы пытаться освободиться от них, следует найти такое применение этой нашей склонности, которое даст нам возможность извлечь из нее благо. Привязанность к материальным вещам обрекает нас на обусловленное существование. Но когда мы развиваем такую же привязанность к верховной личности Бога или к преданному Господу, это приводит к освобождению. 
В данном стихе Господь Капила призывает нас развить в себе привязанность к преданному, который достиг самоосознания, к садху. Но кто такой садху? Это не просто человек в шакрановых одеждах или старец с длинной бородой. В Бхагавангите говорится, что садху – это тот, кто безраздельно посвятил себя преданному служению. Даже того, кто не очень строго придерживается правила предписаний преданного служения, но обладает непоколебимой верой в Кришну, Верховную Личность Бога, тоже следует считать садху. Садхур Эва Сам Садху никогда не сворачивает с пути преданного служения. В данном стихе сказано, что если человек желает осознать Брахман, то есть достичь духовного совершенства, он должен перенести свою привязанность на садху преданного. О том же говорит Господь Чайтанья. Лава Матра Садху Санги Сарва Ситхи Хой Хая. Даже кратковременное общение с Садху открывает перед человеком путь к совершенству. Слова Махатма и Садху являются синонимами. Служение Махатме, возвышенному преданному Господа, это дваром Ахур Вимуктих, прямая дорога к освобождению. Махатса вам дваром Ахур Вимукти Стану дваром Йоши Там Санги Санга. Бхагаватам 5.5.2 Служение материалистам приводит к прямо противоположному результату. Служа закоренелому материалисту, то есть человеку, занятому удовлетворением собственных чувств, и общаясь с ним, мы прокладываем в себе дорогу в ад. То же самое подтверждает данный стих. Привязанность к преданному – это привязанность к служению Господу, потому что Садху учит тех, кто с ним общается, как стать преданным Господа, как поклоняться Господу и искренне служить Ему. Таковы блага, которые приносит общение с садху. Если мы хотим, хотим общаться с садху, то должны ожидать от него не советов о том, как улучшить свое материальное положение, а наставлений, которые помогут нам разрубить узел материальных привязанностей в сердце, избавиться от их оскверняющего влияния и прогрессировать в преданном служении Господу. Таков результат общения с садху. Поэтому Капила Муни в самом начале своих наставлений в Девахуте подчеркивает, что путь к освобождению начинается с общения с садху. Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Bandeham Shri Karo Shri Yatapada Kamalam Shri Karun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sachevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sudevi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpata Rubyasya Kripa Sindhu Vaidevacha Patita Nam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Taitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gala Shri Vasadi Gora Vata Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here Lord Kapila is giving instruction to his mother Devahuti. В этом стихе Господь Капила дает наставление своей матери Девахути. Devahuti was in distress because her husband had gone away from home. Uh, находилась в uh, 
таком отчаянии, поскольку ее муж оставил дом. Her husband was a renowned yogi. Ее муж был отреченным йогом. And Kardama Muni. Kardama Muni was her husband. Kardama. Ее муж был Кардама Муни. So Kardama had told his wife that after we have children, then I will again I want to go and renounce and perfect my life in spiritual existence. Когда Муни предупредил свою жену, сказав, что после того, как у нас появятся дети, я уйду и буду вести отреченный образ жизни и посвящу себя самоосознанию и духовному совершенству. So Devahuti and her husband, they had nine daughters and one son. But that one son was no ordinary son. He was an incarnation of God. У Кардама Муни в Девахоте родилось девять дочерей и один сын. Но сын был необычным человеком. Он был воплощением Господа. Indeed, Lord Brahma had predicted to Devahuti that you're going to have a child who is an incarnation of God. Господь Брахман дал такое предсказание Девахути, сказав, что твоим сыном будет воплощение Господа. And so it happened that Devahuti had the children, and then her husband told his wife that you know I have to go now, but I'm leaving you in the care of your son. И так все и сложилось. У Девахути появились дети, и ее муж, собираясь оставить ее, сказал: "Я вручаю тебя заботам сына". So Devahuti was perplexed that her husband had gone away from home, but at the same time she remembered the words of Lord Brahma and her husband. And she turned to her son and asked him to give her instruction. И Девакоти находилась в смятении из-за того, что ее муж оставил дом, но при этом она помнила слова Господа Брахмы и слова своего мужа и обратилась к своему сыну за наставлениями. Девакоти asked her son to explain to her about this relationship between men and women. And how it is that we become so bewildered by this relationship. В частности, Девахоти задала сыну вопрос об отношениях мужчины и женщины и почему они настолько нас сбивают и уводят за собой. So Lord Kapila, who is just the son, the only son of Devahuti, he is telling his mother about the problem of material attachment. И Господь Капила, будучи сыном Девахоти, стал объяснять ей, какую проблему таит в себе материальная привязанность. Material attachment is something which we all experience. We have attachment for these things, for the objects of the senses, the temporary things which give pleasure to our mind. Материальная привязанность это то, что мы все испытываем. У нас есть привязанность к материальным, к объектам чувств и объектам наших чувственных наслаждений. And as Srila Prabhupada explains in the purport, we cannot expect to be without attachment. И Шила Прабхупада объясняет в комментарии, что невозможно ожидать от нас, что у нас не будет вообще никаких привязанностей. Некоторые люди пытаются полностью избавиться от привязанностей, отрекшись от мира и ведя отреченный образ жизни. Они могут поселиться в лесу или в пещере. In India, people go to Himalayas, and they want to just lose themselves in the Himalayas. В Индии люди уходят в Гималайи и хотят там затеряться. Their idea is to go away from the world. Идея заключается в том, чтобы уйти от мирской суеты. But of course, within their mind, there's still so many attachments to the world. Но при этом в их уме остается очень много привязанностей к этому миру. 
you may try to go away from the world, but the world still exists, and our attachment to the world is there in the mind. Вы можете попытаться уйти от мира, но мир все равно продолжает существовать, как продолжает существовать и ваши привязанности к этому миру, которые живут в вашем уме. I met one young man told me he'd gone into he went to live in a cave and he told me he lived in a cave for more than one month. Я общался с молодым человеком, который сказал, что у него был опыт жизни в пещере больше месяца. But he said after one month he had more desires than he had before the, before he went into the cave. Но он сказал, что когда прошел месяц жизни в пещере, у него появилось еще больше материальных желаний, чем было до жизни в пещере. So you take your mind with you when you try to renounce the world. You take your mind with you. Когда вы пытаетесь отречься от мира, вы свой ум все равно берете с собой. Just like many people, they may be living in Sakhalin, and they think I will go and live some other place, right? They go to Sochi. But their mind is still the same. Как, например, люди живут на Сахалине и мечтают куда-то переехать, например, в Сочи. Но когда вы куда-то переезжаете, вы все равно берете свой ум с собой. You don't change your mind just by changing the physical location. Вы не меняете свой ум, меняя локацию, в которой вы физически находитесь. So Shri Prabhupada is explaining to us. That it is expected that there will be attachment, but we have to transfer the attachment from the material to the spiritual. И еще Лапрапада в комментариях объясняет, что это естественно иметь привязанности, но мы должны просто перенаправить фокус своей привязанности с материального на духовное. We see a lot of people today. They they're very fond of having dogs. Мы видим, что в современном обществе очень многие люди заводят собак. They don't want the trouble of bringing up children. They think, oh, to have a child, oh, it's too much trouble. I would rather just have a dog. Они не хотят заморачиваться с детьми, думая, что воспитание детей это тяжкий труд, поэтому вместо детей они заводят собаку. And people take care of the dogs just like they would take care of a child sometimes. И иногда они так заботятся, так шесюкаются с собаками, как если бы это был их ребенок. They have a pram for the dog. Put the dog in this pram, and they push the pram. The dog doesn't walk. The dog just sits in the pram, and the man pushes the pram with the dog in it. Они покупают для собаки коляску и в этой коляске катают ее, чтобы она сама не ходила. Угощают собаку шоколадкой, как если бы они угощали своего ребенка. И таким образом мы видим, что у человека развивается привязанность к этому животному. So Shri Prabhupada explains we have to develop spiritual attachment instead of material attachment. We should change the attachment to the spiritual. И Шила Прабхупада объясняет, что мы должны поменять объект своих привязанностей с материального на духовное, трансформировать наши материальные привязанности в духовные. So what does it mean to be attached to the spiritual? It means you have to be attached to the 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 sadhus, to the devotees. They are spiritual. Что значит иметь привязанность к духовному? Это значит иметь привязанность к преданным и садху, потому что они и есть духовные. And how do we know who is the real sadhu? How do we know who is the really spiritual person? А как нам узнать, кто на самом деле садху, кто на самом деле является духовным человеком? We have to hear from them. А нужно слушать, что они говорят. Shri Prabhupada explains. A person may be very well dressed. He may have on very nice clothes and look very nice, but and you don't know what he's thinking until he speaks. 
Шила Прабхупада говорил, что человек может быть очень хорошо одет, но вы не узнаете, о чем он думает, пока он не откроет рот и не заговорит. Шила Прабхупад had traveled a lot, coming to the West and then going to other countries. He was often in airports. And he could see many men, well-dressed, you know, looking very smart and so on. But when he heard them talk, he could understand their nature. Достойно, но когда он слышал, о чем они говорят, он сразу понимал их природу. So this is the criterion by which we can understand how much a person is spiritual. Это критерий, по которому мы можем понять, насколько человек духовен. We have to hear from them. Мы должны слушать, что они говорят. In the Bhagavad Gita, Arjuna asks a question. To Lord Krishna, he asked him, "What is the nature of one who has achieved transcendence? How does he speak, and what is his language?" В Бхагавадгите Арджуна задает вопрос Господу Кришне: "Какова природа человека, который познал трансцендентность? О чем он говорит?" So then, Lord Krishna goes on to describe, to answer Arjuna's question, describe. How the person who is actually in transcendence, how does he speak? И дальше отвечая на его вопрос, Кришна объясняет, о чем говорит и как говорит человек, который утвердился в трансцендентности. So he will speak knowledge which is enlightening, which reveals to us the truth. Он будет говорить о знании, которое просветляет нас и открывает нам истину. The genuine sadhu is not someone who is just going to flatter the audience. Истинный садху это не тот, кто будет пускать пыль в глаза аудитории. Sometimes people come and they will simply tell jokes and make everyone laugh. And everyone thinks, "Oh, very nice." Точнее, развлекать аудиторию, потому что иногда люди садятся давать лекцию и все время шутят, что-то говорят смешное, и аудитория это очень нравится, она смеется и веселится. But nobody makes any spiritual advancement. Но при этом никто не совершает духовного прогресса. People just become more attached to the material. Люди еще больше привязываются к материальному. But the real sadhu, sadhu is one who will cut. He will cut the knot of attachment to material existence. Настоящий садху это тот, кто разрубает узел материального существования. Of course, we don't like that. We think, oh no, 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 don't, don't, don't cut my, don't make me give up my attachment. Конечно, нам это не нравится, и мы будем говорить, нет, не надо разрубать этот узел, не надо меня избавлять от моих привязанностей. Just like if you get a boil on the skin, and so you have a big boil there, and you go to the doctor, the doctor said, oh, I will have to cut, I will have to lance it, open it with a knife. Как если у вас на коже появляется большой нарыв, вы идете к врачу, и врач говорит, но этот нарыв нужно вскрыть. И вы начнете умолять, нет, пожалуйста, не надо, не надо мне ничего вскрывать. Но врач будет вам объяснять, нет, его нужно вскрыть, потому что иначе инфекция распространится по всему организму. No, no, I don't want you to cut me. No, please don't take the knife. Oh, no. А вы будете продолжать молить, нет, пожалуйста, прошу вас только не берите этот скальпель. The, the, can you not just give me some medicine? Just give me, maybe if I blow air on it, will that help? Может быть, вы просто дадите мне какое-нибудь лекарство, может быть, если я подую просто на эту рану, то на этот нарыв, то это поможет. 
But doctor said, no, there's no other way. I have to cut. Но врач вам скажет, нет, ни, никакого другого выбора нет. Мне нужно вскрыть это. Oh no, oh mommy, oh don't let them cut me, oh. Ой, нет, мамочки, нет, пожалуйста, не надо. But doctor said there's no other way. Но врач уже сказал вам, что другого пути нет. And the same way, the sadhu has to come, he has to cut the attachment to the material. И точно так же садху приходит, и он должен обрубить эти материальные привязанности. We saw the nice example of this in the case of Dhritarashtra, who was attached to living in his palace. Мы видим прекрасный пример этого на Дритараштре, который был привязан к своей жизни во дворце. All of his sons had been killed by Bhima. Всех его, все его сыновья были убиты Бхимой. And then Dhritarashtra is living in the palace and he's eating the remnants of the food of Bhima. И Дритарашта продолжал жить во дворце и питался остатками пищи после Бхимы. So Vidura was a brother of Dhritarashtra. They were both born from the semen of Vyasadeva. И Видура был братом Дритараштры, они были оба рождены от Вьясадевы. Different mothers, but same father. У них были разные матери, но один отец. So they were like brothers, and Vidura came, Vidura had gone to visit the holy places for many years, he'd been traveling in the holy places, associating with sadhus. И Видура в течение многих лет странствовал по святым местам, общался с Садху, и после этого он встретился с Дритараштрой. И за это время Видура сам стал Садху и полностью утратил привязанности к материальному миру. And he he wanted to save his brother because he saw his brother Dhritarashtra living in the home and not doing anything for his spiritual progress. И он хотел спасти своего брата Дритарашту, поскольку видел, что он живет дома и ничего не делает для своего духовного прогресса. Dhritarashtra was very attached to his family and to his home. Дритараштр был очень привязан к своей семье и дому. He had the nice palace. He had been the king, but all of his sons, a hundred sons, had been killed by Bhima. У него был прекрасный дворец. Он был царем, но всех его сыновей, всех его сто сыновей, бою убил Бхима. He was blind materially and spiritually. Он был слеп как в материальном плане, так и в духовном. So Vidura came back, and Vidura was preaching to him and telling him, "You know, you're getting old. Look, your body's dying." Vidura вернулся с паломничества и обратился к нему, сказав, "Посмотри на себя, ты уже стар." You were born blind, and now your other senses are also practically useless. Ты был рожден слепым, и сейчас все остальные твои чувства уже тоже практически бесполезны. You can no longer hear very well. А ты уже плохо слышишь. You don't have the power of digestion to eat nice food. You cannot digest things. А у тебя уже плохое пищеварение, ты не можешь переваривать пищу. Your body is aged. It's very old now, and you're near to death. Твое тело уже состарилось, и ты скоро умрешь. И ты продолжаешь жить в доме своих врагов и питаешься остатками их пищи. So Vidura spoke very strongly to Dhritarashtra because he had to detach him from his material situation. Видура очень строго говорил с Дритараштрой, поскольку он хотел разрушить его привязанность к материальному, к его ситуации. And by the power of his preaching, he was able to convince Dhritarashtra to get out from the home. И силой своей проповеди он смог убедить Дритараштру уйти из дома. 
and his wife followed him. Gandhari, his wife, she understood my husband's leaving. I have to go with my husband. И его жена Ганхари, как только поняла, что ее муж уходит, последовала за ним. So Dhritarashtra went off to the forest. He did austerities, and he was able to liberate himself. Dhritarashtra ушел в лес, совершал там аскезы и смог достичь освобождения. He was not on the highest stage of devotion. Vidura couldn't preach to him about devotional service. Он не достиг высшей ступени преданного служения, потому что Видура не мог проповедовать ему о преданном служении. Поскольку он уже совершил слишком много оскорблений в сторону пандавов и в частности Арджуна. But Vidura was able to convince his brother to get out of the home and to do something to prepare himself for leaving the body. Но, по крайней мере, Видуре удалось убедить его уйти из дома и сделать хотя бы что-то, чтобы подготовиться к оставлению тела. So Shila Prabhupada said, there was only one Dhritarashtra then, but today you get Dhritarashtras in every home. И Шила Прабхупада говорил, тогда в те дни был только один Дритарашта, но сейчас вы в каждом доме найдете такого Дритарашта. Потому что старики сидят по домам и целый день смотрят телевизор. Иногда читают газеты. Иногда убирают сад. But they're not doing anything for, to prepare for the next life. Но ничего не делают для того, чтобы подготовиться к следующей жизни. So there's a need for viduras, for people like viduras to go and preach to these dritarastras. Поэтому существует такая необходимость в том, чтобы были видуры, люди, которые будут проповедовать таким dritarastram. So this Krishna consciousness movement is meant for that. It's meant for training people to become like Viduras. И общество сознания Кришны, оно предназначено как раз для этого, чтобы обучать людей, чтобы они смогли стать такими, как Видура. And to go everywhere and distribute the message of Krishna. Чтобы они могли путешествовать повсюду и распространять сознание, послание Кришны. And try to liberate the Dhritarashtras from their material plight. И чтобы они старались освободить таких Дритараштр и увести их с материального уровня. So Lord Kapila is telling his mother, you have to also get attached to a sadhu. И Господь Капила сказал своей матери, ты должна развить привязанность к садху. That attachment, you have to change the attachment from the material to the spiritual. Ты должна перенести свою привязанность с материального на духовное. Just like desire, we cannot be without desire. То, что, то же самое происходит и с желаниями. Мы не можем uh, жить совсем без желаний. But we can purify desire. Но мы можем очистить желание. And the pure desire is desires for the service of Krishna. Чистое желание – это желание служения, служить Кришне. Desire for the soul to bring our soul out of the material entanglement. Желание души, желание выйти из этих материальных Каждый человек в материальном мире привязан к своему телу и к наслаждениям своего тела. But this body is temporary, so they're very foolish to try to just enjoy the body. Но поскольку тело временно, это очень глупо просто пытаться, постоянно пытаться наслаждать его. At any moment the body can be finished, we can end this life. We have to give up the body. 
наша жизнь может прерваться в любой момент, и нам, мы вынуждены будем расстаться с этим телом. We give up one body, we take another body. Когда мы оставляем одно тело, мы принимаем другое. So we want to prepare ourselves. What kind of body do you want in the next life? Поэтому нам нужно готовиться к следующей жизни. Какое тело мы хотим получить в следующей жизни? We have to be careful because just because we have the human body doesn't mean that we will always have the human body. Мы должны быть очень внимательны, поскольку, э, несмотря на то, что мы в этот раз получили человеческое тело, это не гарантия того, что у нас в следующий раз будет человеческое тело. The human body is a junction. You can go up or you can go down. Э, человеческое тело это как развилка. После этого вы можете пойти как наверх, так и вниз. So Lord Kapila wants the best for his mother. He's telling his mother. You have to get attached to a sadhu. И Господь Капила, желая блага своей матери, сказал ей, ты должна развить привязанность к садху. And Prabhupada tells us, you don't judge the sadhu just by your eyes. И Шила Прабхупада объясняет, что не нужно судить о том, является ли человек садху только по его внешнему виду. You have to hear from them. Uh, нужно услышать, послушать, что человек говорит. And if we hear carefully, we should become convinced that this man can save us. И если мы будем слушать внимательно, мы тогда убедимся в том, что этот человек может спасти нас. We want to get attachment for that kind of person who can take us out this from this material. Мы должны развивать привязанность к людям, которые могут а, помочь нам вырваться из материального мира. Right. Any question? Есть ли вопросы? Есть uh, Так давно общался с одной преданной, у него возникли сомнения относительно. У него возникли сомнения относительно э, мурки Прабхупада. То есть мы знаем, что можно поиграть. Да, общался с одной преданной, у него возникли сомнения относительно мурки Прабхупада. То есть мы знаем, что божество их приглашают, да? их устанавливают, их приглашают. Но Прабхупада тело оставил, ушел. Но, тем не менее, во всех храмах есть мурти. И вот насколько это мурти связано с Прабхупадой, скажем так? Туда входит Прабхупада, принцип Гуру? Или, или это просто как ну, фигурка, да, которую мы поклоняемся и пометуем? And uh, she uh, has some doubts about Murti of Shri Prabhupada because uh, we know that uh, uh, when we have uh, the deities, we first invite them into their Murti and then uh, worship them. Uh, when we have our deities, we first should invite them into their form and then worship. But what about Murti of Shri Prabhupada? Uh, he has already left this world. So, uh, is he present is in his murti, or it's just his form uh, to, for us to remember him? Yes, just a form for us to remember him. The murti is different from the deity. In the temples we have deities of Krishna. В храмах мы в храмах у нас установлены божества Кришны. Deities of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Божества Господа Чайтани и Нитинанда. So the Lord is present in the deities. И Господь присутствует в божествах. So deity worship is different. Поклонение божествам отличается. But here, Prabhupada, this is just to remind us of Prabhupada. Но Мурти Прабхупада – это ну, немного другое. Оно предназначено для того, чтобы мы пометовали. То есть это получается как бы, культа определенного, обряд. Обряд, обряд культа. Можем ли мы сказать, что это элемент культа и обряд? 
uh, can we say that it is an element of a cult? It's a ritual what? Uh, to worship Mutu of problem. Yes, but we do not. Rituals are something which you do without devotion. They're more mechanical, you see. Ритуалы и обряды — это то, что вы делаете более-менее механистично, без преданности. But what we're doing is acts of devotion. Но то, что мы делаем, — это акт преданности. It's to cultivate our devotion for Krishna. Это для того, чтобы взрастить нашу преданность Кришне. People do rituals. They do rituals mechanically. Maybe they have some purpose in mind to get something. Когда люди проводят ритуалы, они делают это механически, возможно, преследуя какую-то цель в своем уме. But we're performing the worship of Prabhupada in order simply to cultivate our own devotion and love for him. Но поклоняясь Шри Прабхупаде, мы делаем это для того, чтобы взрастить любовь и преданность к нему. Это выражение нашей благодарности ему. Мы не ожидаем от него ничего взамен за то, что мы это делаем. But it's an act of devotion. Это акт преданности. That we have natural affection for our teacher. Поскольку у нас мы чувствуем естественную любовь к своему учителю. And the idea is that not only the idea is that all the devotees are encouraged to cultivate a relationship with this teacher. All the devotees. Should cultivate the relationship with Prabhupada. Because he was the founder of the society, and he wrote all the books, and he gave all the guidelines for the society. Поскольку именно он стоял во главе этого общества, он написал все книги и он разработал инструкции для руководства для нашего общества. So while we have a, a living guru, we also have this Prabhupada as a guru. И у каждого из нас может быть наш ныне живущий гуру и также Шила Прабхупада, который тоже является нашим гуру. And he is present for us particularly in the form of his teachings. И для нас он присутствует в форме своего учения. And as the head of the society, the founder of the society. И в качестве главы и основателя нашего общества. So we have the little murti here of Prabhupada, and many temples they will have bigger murti sometimes, like that, in the in the temple room, and we offer arti to it every every day. И у нас здесь находится небольшой мурти Шилапрабхупады. В некоторых храмах они значительно больше по размерам. И каждое утро мы проводим арати. It's a way of showing respect to our teacher. Это способ показать уважение, выразить свое уважение и почтение своему учителю. There are two ways to associate with the teacher. One is vani, and the other is vapu. Vani means the instructions, and Vapu means the physical form. Общение с духовным учителем возможно в двух формах. Первое это Вани, вторая это Вапу. Вани это через наставление, а Вапу это через его физическую форму. So the physical form is not eternal. Физическая форма не вечна. No, Prabhupada left the world 1977. Прабхупада оставил этот мир в 77 году. But his teachings are remaining. And you can see in the books there, some of the books. And we're remembering his teachings and the principles which he set up for the society.
мы помним его учения и принципы, которые он установил для нашего общества. So your point is important to under it's, it's, it's important for us to understand how we can cultivate this relationship with him. Uh, ваш вопрос очень важен uh, и помогает нам понять, как мы uh, можем uh, развить свои отношения с Прабхупадой. Just like in Christianity, the Christian people cultivate a relationship with Lord Jesus. Uh, как в христианстве люди тоже развивают отношения с Иисусом Христом. So the same way we cultivate our relationship with Srila Prabhupada. Uh, and he by his by his grace we can connect to the Supreme Lord. Just like Lord Jesus connects you to his Father. Как, Господь, как Иисус Христос соединяет людей со своим Отцом. Да, mm -hmm. okay. yeah, я просто хотел бы чуть-чуть немножко о том, что само Мурти Кравопада, то есть Кравопада ничего нас через эту Мурти не принимает. То есть мы предлагаем благовония, цветы, огонь, Стефану. <coughs> то есть вопрос был в том, что поклоняясь Мурти Кравопаде, он то есть он ничего не принимает через это. Это мы просто выражаем прощение принципу Гуру, как такому, да? но не самому Прабхупаде. Uh, then if Shiva Prabhupada is not personally present in his Murti, uh, then uh, uh, is it right to understand that he doesn't accept our uh, puja? Uh, it's just for us to show respect for him. Yes, it's certainly our duty to show respect to him. Безусловно, это наш долг выражать ему почтение. Well, yes. Uh, my вопрос, uh, что uh, меня это тоже теперь повергло в сомнение немножко, потому что я думала, что он uh, присутствует в своей морде. Как мы uh, в таком случае можем uh, медити как как вообще медитировать uh, ну, на служение uh, на самого Шива Крупаду, когда мы uh, проводим пуджу? Well, certainly for some people they will consider Prabhupada to be present there in the Murti. Некоторые люди будут думать, что Прабхупада присутствует в своем Мурте. It's really up to the individual how you want to relate to Prabhupada. Это вопрос индивидуальности, как вы хотите выстраивать отношения с Прабхупадой. And for some people they know Prabhupada through the Murti. Некоторые люди познают Прабхупаду через его Мурти. But for myself, because I saw Prabhupada, because I was with Prabhupada, and I saw Prabhupada, and I saw Prabhupada depart from the world, so I have difficulty to see Prabhupada just in the Murti. Но поскольку я лично общался с Прабхупадой, видел его воочию, когда он присутствовал в этом мире, и также наблюдал его уход, мне сложно относиться к Мурти так же, как к нему самому. For other people, like this lady, you know, she never saw Prabhupada personally. Для других людей, которые никогда не видели Прабхупаду воочию, so she knows Prabhupada through the Murti. Это, ну, это по-другому, потому что они могут а, познавать как раз Прабхупаду через Мурти. But my relationship with Prabhupada is through his books. Но мои отношения с Прабхупадой строятся через его книги. Вопрос о Махарашине с Паланкин, когда Прабхупаду погружали в, в Самадхи. Is it correct that you were carrying this? Palankin. Uh, Palankin, that you were carrying the Palankin when uh, she was from Pandas. Yes, I saw it in the video. Yeah. <laughs> yeah. 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 Yeah.
У меня такой вопрос, Гараж. Можем ли мы использовать современные мелодии, ну, на современные мелодии Хари Кришна, да, для проповеди? Uh, can we use some modern melodies uh, when we sing, uh, when we chant kirtan uh, yeah, for the sake of preaching? Yeah, that yes, you can. Yeah, you can. Yeah, we have devotees all the time. There's new melodies coming out all the time. Вообще тенденция такая есть, что преданные все время какие-то привносят новые мелодии. If you see the kirtans which were done. 50 years ago, they're quite different from what they're doing today. Если вы посмотрите, послушаете киркины, которые проводили 50 лет назад, там совсем вообще другое было, нежели что происходит сейчас. The main thing is you chant the holy name. Самое главное, что вы воспеваете святое имя. Melody doesn't matter. Up to you. Up to you. You can make your own melody. Uh, мелодия это уже ваше дело, вам решать, на какой мелодии вы будете петь. Mm -hmm. Вормарш, по моим ощущениям, разные мелодии имеют разные гуны, и разные мелодии могут нас ввести в разное состояние ума. Хари Кришна любую мелодию переводит на трансцендентный уровень. Mm. Convert any melody into transcendental. Yeah. <laughs> Everything depends on the attitude. If you have devotion for Krishna, that's the important thing. The mood to, to please Krishna. Если у вас есть преданность и настроение удовлетворить Кришну. We're calling Krishna with love from the heart. Если мы взываем Кришне с любовью из нашего сердца. So the melody, it, it should be the expression of the love from the heart. Вот эта мелодия, она должна быть выражением нашей любви, идущей из сердца. В тексте того, что мы обсудили, что мурти пропуба, да, то есть правильно понять тогда, как проявляется бурунтатва, потому что есть ритвики, да, которые говорят, что Прабхупада всегда присутствует. Мы говорим, что мы связываемся с Прабхупадой через живого Гуру, непосредственно присутствующую Ачарию. То есть получается, непосредственно с Прабхупадой мы не можем взаимоотношения строить только через живого представителя Парапада. Правильно? Таким образом, так Гуру Татва проявляется. How to understand Guru Tattva? Uh, because we know that there are some ritics uh, who uh, worship directly uh, to Shiva Prabhupada, uh, but uh, we should um, uh, develop uh, the relationship with him through our living Guru. Uh, so uh, we cannot uh, develop relationship with Prabhupada directly. Um, without our living world. No, you can. You can develop your relationship directly to Prabhupada. But we do need a guru. You need to have initiation from somebody. It, it's part of the process. That you have to accept initiation. Uh, что вам нужно принять посвящение. But that's not going to be a, that's not the only way by which you connect to Prabhupada. Но это не единственный способ соединиться с Прабхупадой. You can connect to Prabhupada directly. Uh, вы можете соединиться с Прабхупадой uh, напрямую. If you have that faith, that strong faith towards Prabhupada, 
Если у вас есть в него твердая вера, and remember, guru is not just one. You have initiation. You can have also instructing gurus. И помните, что гуру не один, есть один гуру, который дает вам посвящение, но также много гуру, у которых вы можете принимать наставления. So Prabhupada is an instructing guru for everyone. И Прабхупада это как раз гуру, который дает наставления для всех нас. Everyone in the society, we consider Prabhupada the Shiksha guru for everybody. Все, мы все являемся, являемся его учениками, он для всех нас шикша гуру. Так, когда у нас меняется режим дня, например, в связи со сменой внешних обстоятельств, это сразу отражается на джапе. Но джапа не должна зависеть от материальных обстоятельств. А как этого избежать? Uh, uh, when our uh, day schedule uh, uh, ruins uh, because of our uh, because of uh, the change of our uh, material situations, uh, situation it uh, affects our japa uh, directly. But uh, japa shouldn't depend on a material situation. So uh, how to avoid this? By loud chanting of the holy name. Loud. Loud. Chant out loud. Uh, Don't be affected by the environment. Uh, so when you concentrate on chanting the holy name, you'll be oblivious to where you are. Uh, you want you won't be aware of where you are. Когда вы сосредотачиваетесь на повторении святого имени, вы забываете о том, где вы находитесь. So chant with more focus on the holy name. Поэтому нужно больше сосредотачиваться на святом имени. Если преданный привязывается к какому-то конкретному преданному, хочет слушать его, но с другими не может или не хочет развивать отношения, как он будет развиваться? If a devotee uh, gets attached to a particular devotee and uh, wants to, uh, only wants to listen him, uh, but uh, cannot develop relationships uh, with other devotees, so uh, how can he progress? Well, can I develop a relationship with other devotees? That's not good. You have to get over that by, by surrender. You have to you have to learn to give service to the devotees. Uh, and see Krishna in their heart. Uh, and respect them. Uh, it's simply false ego, false pride that you don't want to associate with other people. Uh, это просто ваша ложная гордость и ваше ложное эго мешает вам uh, общаться с другими. Attachment to one person, that one person may go away and leave you, and then you're finished. Then you have nobody. Если вы привязываетесь к общению только с одним человеком, а этот человек куда-то уйдет, то у вас и не останется общения. Скажите, пожалуйста, можно ли разговаривать с Мурти Шилпрупаде в храме и дома с фотографией? Это не будет каким-то нарушением. Can we talk to Murti of Shri Prabhupada in the temple and to uh, his picture uh, at our home? Uh, wouldn't it be some kind of violation? Yes, you can talk. Prabhupada да. said you can do that. Да, можете разговаривать. Prabhupada тоже говорил, что можно. Two questions, please. Huh? Two questions. Okay. Two, one question. 
Не, вы должны остановиться Последний. после, после лекции. Рад же еще одна лекция скоро будет. Да будет еще лекция в 10 часов. Раздача просады, при этом не могут подойти. Окей. Okay. Если что, вы давайте по Zoom, если можете подпустить лекцию по Zoom для Китая, там, например, по России, по Айша Паниша, если кто-то может остаться, может быть. Подходите, дорогие друзья. Али Кришна. Поднос с хрустами принесите. Быстро, быстро. Gracias.